Alkisah dahulu kala Di kerajaan Ngambar Arum Hiduplah seorang raja bernama Asma Wikana Sang raja memiliki seorang permaisuri bernama Prameswari Dan seorang selir bernama Dewi Dursilawati Sekian lama bertahta, Raja Asmawikana belum juga mendapatkan putra mahkota untuk meneruskan kerajaannya. Hal ini membuat sang Raja gundah. Setiap hari, dia selalu duduk termenung di singgasananya. Sebenarnya, sang permaisuri sudah pernah dua kali mengandung. Namun, mengalami keguguran disebabkan oleh Dewi Dursilawati yang iri hati. Dia secara diam-diam mencampurkan racun ke dalam makanan dan minuman permaisuri. Hal ini dilakukannya agar kelak putra mahkota yang lahir dari rahimnya akan menggantikan kedudukan Raja Asmawikana. Raja Asmawikana sudah lama menaruh curiga kepada selirnya itu. Maka sang raja lebih serius memperhatikan kesehatan sang permaisuri, khususnya dalam hal makanan. Bahkan ketika mengandung putranya yang ketiga, sang raja memerintahkan kepada para dayang agar selalu memeriksa makanan dan minuman yang akan dihidangkan kepada sang permaisuri. Sejak saat itu, segala kebutuhan makan dan minuman permaisuri senantiasa dalam pengawasan para dayang istana. Dengan demikian, Dewi Dursilawati tidak bisa lagi menaruh racun di makanan dan minuman sang permaisuri. Akan tetapi, sang selir licik itu tak kehabisan akal. Dia pergi ke seorang dukun untuk melakukan sesuatu kepada bayi yang ada di dalam kandungan sang permaisuri. Hai nenek dukun, aku ingin meminta bantuanmu. <tuh> Apa itu Dewi? Sihirlah bayi yang ada di dalam kandungan Prameswari Karena kelak dia akan mengancam keberadaanku di istana <tik> Itu adalah hal yang mudah bagiku Dukun itu mengabulkan permintaan Dewi Dursilawati
Sembilan bulan telah berlalu Semenjak sang dukun menyihir bayi tak berdosa itu Tibalah kelahiran sang putra mahkota Yang sudah dinanti-nantikan Paduka Raja Akan tetapi Alangkah terkejutnya keluarga istana Terutama sang raja Ketika melihat putranya lahir Dalam keadaan tak seperti bayi pada umumnya Bayi itu memiliki tubuh bulat bagai kendil Raja dan permaisuri sedih melihat keadaan putra mereka <tik> Tiap malam tangis permaisuri terdengar pilu Meratapi keadaan sang buah hati Meski demikian mereka tetap menerima keadaan itu dengan lapang dada Bayi yang bernama Joko Kendil tetap mereka rawat dengan penuh kasih sayang. Namun, sang raja tak ingin putranya cacat seumur hidup. Untuk itu, dia akan memanggil seorang pertapa sakti mandraguna untuk melihat putranya. Raja Asmawikana menceritakan perihal keadaan putranya. Dengan bijak, Sang Pertapa memberitahukan bahwa apa yang dialami oleh Putra Mahkota adalah ulah sihir dari seorang dukun. Mendengar hal itu, Sang Raja sangat marah dan geram. Namun, dia masih bisa meredam emosinya. Sang Pertapa memberikan saran, Raja Asmawikana harus menitipkan putranya kepada seorang nenek bernama Mbok Rondo yang bertempat tinggal di pinggiran sungai kerajaan. Sang Pertapa juga menjelaskan, jika kelak Joko Kendil akan menjadi kesatria setelah menikah dengan seorang putri raja. Setelah mendapatkan saran dari Sang Pertapa, Raja Asmawikana segera mengirim utusan untuk menitipkan putranya kepada Mbok Rondo. Melihat kedatangan utusan dari istana, Bok Rondo kebingungan dan ketakutan. Dia mengira telah melakukan kesalahan dan akan dihukum oleh sang raja. Namun segera para utusan menjelaskan tujuan menemui Bok Rondo. serta membawa hadiah berupa emas, intan, dan permata sebagai ucapan terima kasih dari Raja Asmawikana. Bok Rondo mengerti, serta menerima Joko Kendil dengan senang hati, akan tetapi dia menolak hadiah pemberian Raja, karena tanpa adanya hadiah tersebut, Bok Rondo sudah dengan ikhlas akan merawat dan membesarkan Joko Kendil dengan penuh kasih sayang. Sejak itu, Joko Kendil berada di bawah asuhan Bok Rondo. Berjalan yang waktu, Bok Rondo sering mengajak Joko Kendil ke ladang dan pasar. Dia adalah anak yang rajin, baik hati, dan suka membantu orang-orang yang kesusahan. Tak heran jika semua orang suka kepadanya, terlepas dari wujud fisiknya yang aneh.
Waktu berjalan begitu cepat Kini Joko Kendil tumbuh menjadi pemuda dewasa Dia semakin rajin membantu ibu angkatnya Bekerja di ladang Dia juga dengan suka rela membantu orang-orang di sekitarnya Pada suatu hari, raja dari negeri seberang beserta rombongan sedang berkunjung ke sekitar dusun tempat tinggal Mbok Rondo dan Joko Kendil. Raja itu mengajak ketiga putri mahkota, salah satunya bernama Putri Ngapunten, putri yang terkenal akan kecantikannya. Masyarakat pun berbondong-bondong melihat rombongan raja tersebut, tak terkecuali Joko Kendil dan Mbok Rondo. Ketika rombongan raja dan putrinya punten melewati Mbok Rondo dan Joko Kendil, tak sengaja mata mereka saling menatap satu sama lain. Sang putri menyadari bahwa pemuda tersebut adalah anak yang dulu pernah dia temui, sedangkan Joko Kendil tidak. Seketika, Joko Kendil jatuh hati, tak henti-henti dia menatap wajah putri raja yang cantik dan rupawan itu hingga rombongan raja tersebut berlalu kembali ke kerajaannya. Di sepanjang perjalanan pulang, Joko Kendil masih terbayang-bayang wajah cantik sang putri. Joko Kendil jatuh hati kepada putri Ngapunten dan berniat untuk meminangnya. Setibanya di rumah, dia menyampaikan niat kepada ibu angkatnya. Ibu, aku punya satu keinginan. Apa itu, nak? Aku ingin menikah, Bu. Menikah? Hmm, kau memang sudah dewasa dan waktunya untuk menikah. Apakah kau sudah memiliki calon, nak? Hehehe, <tuh> aku ingin menikahi salah satu putri dari negeri seberang itu, Ibu. Yang bernama Putri Ngapunten. Hah? Kamu jangan bercanda, nak. Lihatlah keadaan kita sekarang. Mana mungkin Putri Raja mau dengan orang miskin seperti kita. Tidak, tidak. Sebaiknya kamu urungkan saja niatmu itu, nak. Ayolah, Bu. Baru kali ini aku mempunyai permintaan. Aku mohon, tidak ada salahnya jika mencobanya dulu. Awalnya Mbok Rondo menolak untuk memenuhi permintaan Joko Kendil. Namun, karena terus didesak, akhirnya bersedia untuk memenuhi permintaan putra kesayangannya itu. Pada suatu malam, Raja Negeri Seberang bermimpi kejatuhan sebuah kendil. Ajaibnya, ketika kendil itu diberikan kepada Putri Ngapunten, tiba-tiba berubah menjadi seorang pemuda tampan dan gagah. Beberapa hari kemudian, Joko Kendil dan ibunya berangkat ke kerajaan seberang untuk menyampaikan lamaran Joko Kendil. Sebelumnya, hamba minta maaf baginda raja jika kami lanjang. 
hamba ingin menyampaikan jika anak hamba Joko Kendil ingin meminang salah satu putri baginda raja yang bernama Putri Ngapunten. Ah, Joko Kendil, sang raja teringat dengan mimpinya beberapa hari lalu. Walaupun aku seorang raja, akan tetapi aku tak berhak mencampuri urusan jodoh putriku. Untuk itu... Biarlah putriku sendiri yang memutuskan. Ini pertanyaan sangat mendadak, Kayah Handa. Akan tetapi, sepertinya pemuda itu tulus dan bersungguh-sungguh ingin meminangku. Aku bersedia menikah dengannya. Hah? Kau bercanda ya? Dia itu pemuda miskin dan lusuh. Lihatlah bentuknya, mirip kendil. Betul, tak tampan sama sekali. Hwek. Apa saudariku, aku mengetahui bahwa dia adalah pemuda yang bertanggung jawab dan baik hati. Aku yakin kami akan bahagia. Hah? Mustahil! Mendengar jawaban Putri Ngapunten membuat Joko Kendil bahagia. Hari pun telah ditentukan, pesta pernikahan Joko Kendil dan Putri Ngapunten digelar dengan meriah. Kedua pengantin terlihat begitu bahagia. Undangan yang hadir dari berbagai penjuru negeri. Saat Joko Kendil dan Putri Ngapunten duduk bersanding di atas pelaminan, suasana mulai gaduh. Banyak di antara undangan yang hadir merasa tak puas. Mereka menyesalkan pernikahan tersebut, termasuk kedua saudari Putri Ngapunten. Karena kedua mempelai mereka anggap bukanlah pasangan yang serasi. Putri Ngapunten adalah putri cantik jelita, sedangkan Joko Kendil merupakan pemuda yang bertubuh buruk rupa dan menyerupai Kendil. Banyak orang yang menghina pernikahan tersebut. Usai upacara pernikahan, pesta meriah diselenggarakan selama 40 hari. Namun ada yang aneh, setiap malam, Joko Kendil selalu beralasan sakit hingga tak bisa hadir dalam perayaan. Lebih aneh lagi, setiap malam muncul pula seorang kesatria tampan berkuda di perayaan. Kesatria itu tidak pernah kelihatan dimanapun sebelumnya. Kakanda, nanti malam tolong datanglah ke pesta pernikahan kita. Ini adalah hari terakhir. Maaf, aku tidak bisa datang istriku. Entah kenapa setiap malam aku merasa tidak enak badan. Tapi, aku sudah tidak tahan setiap malam selalu dihina oleh kedua saudariku. Bersabarlah. Malam harinya, Putri Ngapunten tetap menghadiri pesta seorang diri. Tentu hal itu menjadi sasaran hinaan dari kedua saudarinya untuk kesekian kali. Tanpa sepengetahuan siapapun, setiap malam selama pesta itu digelar, ternyata Joko Kendil selalu masuk ke dalam sebuah kendil di kamarnya dan kemudian berubah menjadi kesatria tampan. Dia pun menghadiri pesta itu untuk sebuah tujuan. Suamimu itu benar-benar pengecut. Bahkan sampai malam terakhir pesta ini, batang hidungnya tak nampak sedikit pun. 
mungkin dia sadar dan malu kalau memang sudah tak sepantasnya jadi suamimu. Seharusnya kesatria tampan itu yang menjadi suamimu. <laughs> Atau jangan-jangan badan dia bau. <laughs> Cukup! <laughs> Mengapa selalu seperti ini? Mereka terus menerus menghina suamiku. Kenapa? Kenapa? Kenapa kami selalu saja dihina? Mereka tak tahu betapa baiknya Joko Kendil. Heh, aku benar-benar marah. Putrinya pun memecahkan sebuah kendil yang ada di kamarnya. Kemudian seorang pemuda datang menghampirinya. Sang putri terkejut dan ketakutan karena ada orang asing yang bisa masuk dengan mudah ke dalam kamarnya. Karena ketakutan, sang putri bermaksud memanggil suaminya serta prajurit istana untuk menangkap pemuda itu. Namun si pemuda segera menjelaskan siapa dirinya. Sang putri semula tak percaya pemuda tampan di hadapannya adalah sang suami, yaitu Joko Kendil. Joko Kendil menjelaskan jika dia dikutuk sejak dalam kandungan oleh penyihir, kutukan itu akan hilang ketika ada seorang yang tulus mencintainya dan memecahkan Kendil. Setiap malam, aku muncul di pesta. Aku ingin memberitahumu tentang kutukan ini. Tapi, kutukan ini tidak benar-benar hilang jika aku yang menyuruhmu memecahkan kendil itu. Dari ceritamu itu, kau memang benar suamiku. Syukurlah, kutukanmu telah hilang. Hal ini tentu saja membuat kedua saudarinya kesal. Mereka seolah tak mau menerima kenyataan. Joko Kendil pulang ke rumah Bok Rondo. Dia mengajak ibu angkatnya untuk tinggal di istana. Namun Bok Rondo menolak ajakan itu. Bok Rondo merasa Joko Kendil mengingat ibunya saja sudah lebih dari cukup. Tak lama setelah menikah, Joko Kendil dinubatkan menjadi raja untuk menggantikan sang ayah yang usianya sudah mulai uzur. Mendengar hal itu, Dewi Tursilawati marah. Dia berniat untuk mencelakai istri Joko Kendil. Namun hal itu digagalkan oleh Raja Asmawikana. Silawati kemudian melarikan diri masuk ke dalam hutan karena takut mendapatkan hukuman dari Raja Asmawikana. Pada saat itulah ia terperosok masuk ke dalam jurang dan tewas seketika. 